Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua guys oke okay, jadi pada kesempatan kali ini saya sharing ke kalian-kalian semua guys bagaimana cara dan trik untuk bongkar pasang dari timing bell ini ya untuk jenis kereta atau mobil Ford ya Ford Courier ya guys jadi langkah pertama yang kita buka adalah kita mengendorkan atau membuka dari bautnya dari tensioner ini lalu kita lepaskan spring tensionernya ya setelah spring tensionernya sudah terbuka lalu kita buka untuk bautnya ya untuk baut tensionernya Dan ini adalah tensioner dari mobil ini lalu setelah itu baru kita dapat membuka dari beltingnya ya oke kita buka beltingnya setelah kita selesai servis dari bus pump atau injection pump dari mobil ini lalu kita pasang kembali ya untuk beltingnya dan bagaimana caranya lihat tiktiknya ya guys untuk pemasangannya kalian lihat ya pada puli raker arm ini ada coakan kita sejajarkan lalu kita sejajarkan juga untuk pulih pada bus pump atau injection pump ini ini ada coakan yang kita harus sejajarkan dengan body dari mesinnya ini ya ini kita tunjuk ini ya lalu untuk yang terakhirnya kita cek juga untuk posisi pada puli crankshaftnya ya atau puli poros engkolnya jadi ketiga-tiganya harus top baru kita pasang kembali untuk tensioner dan springnya ya seperti itu untuk triknya setelah pemasangan belting dan tensioner serta springnya kita cek terlebih dahulu ya Jadi kita main-mainkan seperti ini untuk mengetahui kinerja dari tensionernya ini ya lalu setelah sudah oke okay, dan posisi topnya dari ketiganya ini sudah oke okay, lalu kita kencangkan ya sampai kuat ya setelah semuanya sudah terpasang dengan baik lalu kita bisa menutup cover timing ini ya ini sudah oke okay. lalu jangan lupa untuk kedua kalinya kita cek kembali untuk posisi top pada gear ini ya sebelum kita tutup nantinya dan sedikit informasi untuk media penghubung timing pada mobil ini ada tiga jenis ya ya ini dia ada yang menggunakan rantai atau chain ada yang menggunakan gear dan ini untuk yang menggunakan belting ya kita pasang kembali untuk covernya dan kita siapkan untuk kabel-kabelnya ini ya karena ini untuk di sekeliling covernya ini dia tempat untuk mengikat dari kabelnya ini ya jadi kita pasang satu persatu kita pasang dengan teliti ya sebelum nantinya kita hidupkan kembali untuk mobil ini jangan sampai nanti saat mesin sudah dihidupkan ternyata ada salah satu yang belum terpasang ya dan itu 
sangat fatal sekali ya. Di sini dia untuk covernya ini jumlah bautnya ada 5 biji ya. Kita pasangkan semuanya. Lalu kita ikat atau kuatkan menggunakan spanner atau kunci setelah proses semua tadi selesai baru kita terakhir kalinya memasang untuk kipas kipas dari radiator beserta covernya ya kita pasangkan di sini setelah itu nanti kita kunci juga ya untuk empat baut dari kipas radiatornya ini atau fan radiator oke kita kunci menggunakan spanner combination atau kunci kombinasi 12 ya kita kuatkan secara menyilang empat baut ini sampai benar-benar terikat kuat ya oke sekian dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys semoga bermanfaat ya